E se eu contar para você que inventaram um disco de vinil em forma de porta-copo? Eu não costumo fazer unboxing nem review de coisas aleatórias que eu compro na internet, né? Mas esse kit aqui de porta-copo de vinil, eu achei legal fazer um review, porque eu achava que ia vir só os seis vinis mesmo e tal, para colocar os copos. Só que eles pensaram em tudo, na embalagem, na temática de cada vinil. São coisinhas que só quem viu discos de vinil de verdade é, vão saber as referências. E foi por causa disso que eu arranjei um disco de vinil original para vocês compararem e terem uma base do que, que eu estou falando aqui. Olha, vamos fazer um unboxing de um disco de vinil antigo, para vocês verem. Olha, a gente abre aqui e tal, e na lateral a gente remove o disco, beleza. E esse aqui ó, é um disco de vinil. O lado de cima fica mais ou menos umas quatro músicas, e do outro lado mais quatro músicas. Esse disco aqui tá bem arranhadinho, ele é bem velho, é do meu pai. Peguei só para gravar esse vídeo aqui mesmo, só para fazer esse comparativo. Agora, olha só todos os detalhes da capa de um vinil que, é, que essa caixinha aqui tem. Ó, ela abre pro lado também igual. E ela, ó, tem esse compartimento, ela é mais grossa, porque tem mais de um vinil aqui dentro, né? E existem modelos de vinil antigamente que vinham mais de dois discos, vinham três, quatro, igualzinho essa caixa. Só que, claro, em tamanho gigante, né? Então, esse espaço aqui servia mais para você ver qual disco estava mais acessível para você no momento. Ó, até o acabamento amadeirado, pensaram em tudo, gente, em tudo. E como se isso não fosse o bastante, olha só, cada vinil, vinilzinho, tem uma arte específica. A gente tem o branquinho, esse azulzinho, é, só não sei se vai estar tá focando, meninas, não sei se vai estar tá focando. Ó, a gente tem esse aqui, a gente tem esse rosa, e ó, esses aqui são todos os vinis que vem no kit. E olha só que interessante, vamos colocar esse branquinho aqui em, em jogo. Olha só, que legal. Olha, todos, todos eles têm um nomezinho que remete a como se fosse o porta-copo mesmo. Eles fizeram uma arte justamente, não é uma, um vinil que já existe. Eles fizeram essa arte, ó, inventaram uma gravadora, gravadora retrô e tal. Ó, esse é o lado A, o lado de cima. E o nome do, do disco é Rest On Me, que seria algo como assim, descanse em mim. Você descansa o copo aqui. Esse aqui, Sunset, Sunset Records, Too Hot To Handle. Ou seja, é muito quente para segurar. Esse aqui. Ah, esse aqui é Vinyl Records Protect the Surface. Ou seja, é, protege a superfície. Usa um porta-copo que você protege. O rosinha, no caso, é o Cover and Protect. É, cubra e proteja. Spectrum Records Tea Time. Don't spill this. É hora do chá, não cuspa ele. Apolo, Apolo o quê? No marks on the table, é, sem nenhuma marca na mesa. Ah, gente, olha, e os meus favoritos, pelo menos no momento, são esses dois aqui, ó. Eles são difíceis de arrastar porque ó, a textura deles é emborrachada. Eles fixam na mesa muito bem. Bora, vinil, bora, bora, bora. Foco, ó, eu achei esses dois aqui os mais bonitinhos. O Rest on Me e o Protect the Surface. Olha só que legal, gente. Eu tratei de pegar umas canecas para colocar para vocês verem como fica. Ó, eu vou ter que mudar o ângulo aqui para vocês verem melhor. Pronto, deu um, uma mudada no ângulo. Mas olha só que gracinha. Essa aqui é a minha caneca do Just Dance. Essa aqui é do Playstation. E olha só como é que fica. Bonitinhos, né? Ah, gente, eu super amei. E caso vocês tenham interesse em comprar um igual a esse, eu comprei lá na Shopee do um vendedor da China. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. E caso eu esqueça, você pode perguntar nos comentários que eu mando o link para você, ok? Isso não é merchan. É uma forma de enaltecer. Eu sou um grande colecionador de mídias físicas, não de vinil, eu, eu coleciono mais CDs e DVDs, vocês percebem também pelos meus cenários, né? E eu achei muito bonitinho esses vinis, gente. Esses vinis são praticamente do tamanho de um CD, só que ainda menores. Então, se você gostou, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal aqui embaixo, ok? E por hoje é só, Greters. Até o próximo vídeo.